హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డేటాబేస్ మాంగో డిబి మరియు ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ డేటాబేస్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం సో ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ అనే ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం ఎక్కువగా వాడేది ఏంటంటే మాంగో డిబి సో డేటాబేసులు చాలా ఉన్నాయి మైయో స్కూల్ కూడా వాడచ్చు కానీ మనం ఇక్కడ ఎక్కువ మంది వాడేది మాత్రం మాంగో డిబి సో ఎవరికైనా మీకు మైయో స్కూల్తో వర్క్ చేసు కావాలనుకున్న వాళ్ళు కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి సో అప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గ వాళ్ళకి సరిపోయిన వీడియో కూడా నేను మీకు చేస్తాను రైట్ సో ఇప్పుడు మనం మాంగో డిబి యాక్చువల్గా మాంగో డిబి వచ్చేసి కల స్పెషల్ డేటాబేస్ అనమాట ఏంటికంటే దీన్ని ఏమంటారంటే నో ఎస్క్యూఎల్ అంటారు నో ఎస్క్యూఎల్ సారీ నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేసెస్ నో ఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఇంకోటి మనం ఒక డేటాబేస్ని స్కేల్ చేయడం ఇక్కడ ఈజీ స్కేలింగ్ చేయడం కూడా ఒక డేటాబేస్ని మాంగో డిబి పరంగా చాలా ఈజీ ఎంత థింగ్ మీరు గమనిస్తే మనం ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్లో మనం ఎక్కువగా వాడేది ఏంటి జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే జేసన్ ఆబ్జెక్ట్స్ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా స్టోర్ చేయే క్యాబిలిటీ ఇక్కడ ఉంటుంది అదే మీరు మైస్కిల్కి వెళ్ళారనుకోండి సో ఆటోమేటిక్గా మనం అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది కంపల్సరీ సో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని మార్చుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఓకేనా సో అదనమాట మెయిన్ థింగ్ సో కొన్ని అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేసే కాంబినేషన్స్ ఎక్కువ మంది మా వాడేది మాత్రమే ఇక్కడ మీరు గమనించండి మాంగో డీబి ఇక మిగతా వాటికి వెళ్తే మైస్క్యూల్ వాడుతున్నారు ఆర్కిల్ వాడుతున్నారు కానీ ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెస్ చేసి నోట్ చేస్తే ఎక్కువ వాడేది మాత్రం మాంగో డీబి మాత్రమే రైట్ సరే ఇక ఇప్పుడు మాంగో డీబి అనేది డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ అండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే ఒక చిన్న మీకు ఆ మాంగో డీబీకి సంబంధించిన సైట్ చూపిస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూడండి మాంగో డీబి మాంగో డీబి రైట్ కొంచెం ఒకసారి మీకోసం పెద్దగా చేస్తాను రైట్ ఇక్కడ చూడండి మాంగో టీవీ ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ దీన్ని రిటర్న్ అంటే ఏ లాంగ్వేజ్ రిటర్న్ చేశారు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి పైథాన్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ సీ ప్లస్ ప్లస్లో రాశారు ఓకే ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టేబుల్ రిలీజ్లో ఉంది దాదాపు థర్టీ త్రీ డేస్ ఎగోనే స్టేబుల్ రిలీజ్ వచ్చింది ఇది వచ్చి దాదాపు టువెల్వ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ వచ్చింది ఓకే అయితే ఇక్కడ అందరు చాలామంది చాలా ఎక్కువగా వాటికి వాడుతున్నారండి సో ఇక్కడ వచ్చేసరి కదా మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ ఏ సోర్స్ అవైలబుల్ క్రాస్ ప్లా క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ డాక్యుమెంట్ ఓరియంటెడ్ డేటాబేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు ఇట్ ఇస్ అ నో ఎస్క్యూఎల్ ఓకే సరే ఇక మీకు దీని గురించి ఇది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ సో వాళ్ళు వాళ్ళు వాడుతున్నటువంటి ఏవేం కంపెనీస్ వాడుతున్నాయో కూడా మీకు ఇక్కడ చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మాంగో డిబిని డౌన్లోడ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఆ సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు సాఫ్ట్వేర్ కమ్యూనిటీ సర్వర్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది చూసారా దీన్ని మీరు క్లిక్ చేసుకోండి కమ్యూనిటీ అంటే ఫ్రీ వర్షన్ అనమాట మీరు ఈజీగా వాడుకోవచ్చు ఓకే సో క్లిక్ చేస్తే మీకు మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ 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 అని కొట్టండి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అయితే ఒక లాస్ట్ ఒక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాలి సో ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అది ఒక విషయం అడుగుతుంది ఏంటి అంటే నాకు మీకు కంపాస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కావాలా వద్దా అని సో అది బై డిఫాల్ట్ మీరు ఎస్ అని టిక్ మార్క్ పెట్టుకొని నెక్స్ట్ అని కొట్టచ్చు అయితే ఒకటి మిమ్మల్ని అడిగేది ఏంటంటే కంప్లీట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆ కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ అడుగుతుంది మీరు మాత్రం కంప్లీట్ అనే ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా అది పెద్ద ఈజీ చాలా జస్ట్ టూ మినిట్స్ చెప్పండి ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకసారి నాకు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఇన్స్టాలేషన్ కూడా ఎలా చేయాలో మీకు నేర్పిస్తాను రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కంపాస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీకు చెప్పాను ఇది బై డిఫాల్ట్ మాంగో డిబి వాళ్ళే ఇస్తారు బై డిఫాల్ట్ మాంగో డిబి వాళ్ళు ఇస్తారు కానీ ఇది ఎలా ఉంటుందంటే బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఎఫ్ఏయుఎల్టీ సారీ ఓకే ఇస్తారు కానీ అంత మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండదు సో ఈజీగా మనకు ఉండడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటంటే రోబో త్రీ టీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అసలు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఒక పెయింట్ ఆధారంగా చూపిస్తాను మీకు 
ఓకే సో అందరికీ స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ అండి ఎవరైనా ప్రొఫెషనల్గా ట్రైనింగ్ తీసుకుందాం అనుకునేవాళ్ళు ప్లస్ మీకు మెంటర్షిప్ కావాలి మీకు సపోర్ట్ కావాలనుకునేవాళ్ళు మీరు కింద నెంబర్ని సంప్రదించండి నాట్ ఓన్లీ ట్రైనింగ్ మేము మీకు ప్రాజెక్ట్ పరంగా కూడా సపోర్ట్ కూడా ఇస్తాము ఓకే ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ మెంటర్సింగ్ మిమ్మల్ని ఏదో జస్ట్ చెప్పి వదిలేయటం కాదండి విల్ హ్యాండ్ హోమ్ సపోర్ట్ కూడా మేము మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఎవరికైనా మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది మీకు అవసరం ఉంది ఎవరికైనా ప్రాజెక్ట్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా మీరు కింద ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చండి ఓకేనా టైప్ సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్ దానికి వద్దాము సో ఇక మనకి మాంగోడీబి అనేది ఒక డేటా బేస్ ఇది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి ఓకే ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ సారీ డేటా బేస్ ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇది ఒక మాంగోడీబి అనే సాఫ్ట్వేర్ సో నేను ఏం చేయాలి అని అంటే పెన్సిల్ తీసుకుంటున్నాను సో నేను ఈ డేటా బేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా బేస్ ఉంది కదా ఈ డేటా బేస్లో నేను దీంట్లో ఏముంటుంది నేను డేటా స్టోర్ చేసుకుంటాను రైట్ డేటా బేస్లో ఓన్లీ డేటానే ఫైల్స్ కాదు స్టోర్ చేసుకునేది రైట్ అయితే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఈ ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ ద్వారా ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ సారీ కొంచెం మౌజ్ ఇష్యూ ఉంది ఎక్స్ప్రెస్ జేఎస్ ద్వారా ఏం చేస్తానంటే నేను డేటాని మాంగోడీబీ డేటా బేస్కి పంపిస్తాను పంపించి నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారానే డేటాను తెచ్చుకొని చూస్తాను కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ జరిగే విషయం ఏంటంటే సో ఇలా చూసే క్రమంలో మీరు వర్క్ చాలా చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అదంతా చే చేసి చూసుకోవడానికి మీకు టైం పడుతుంది కాబట్టి మీకు ఏం చేస్తున్నారంటే బై డిఫాల్ట్ దీని దీని విజువలైజేషన్ అంటే ఒక యువ్ఐ లాగా చూడటానికి మామూలుగా చూడలేము ఓకే చూడటం కోసము ఇదేం చేస్తుంటే సాఫ్ట్వేర్స్ వాడతారు అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటి అని అంటే జస్ట్ ఈ డేటా బేస్ని మనకి చూపించడం వరకు మాత్రమే చేస్తాయి ఇవి ఇవేమి తయారు చేయలేవు అనమాట జస్ట్ ఆ మాంగోడీబి అనేటువంటి డేటా బేస్కి కనెక్టివిటీ కోసం ఇది మాంగోడీబి మాంగో డీబి అనే డేటా బేస్కి కనెక్టివిటీ చేయడం కోసం మాత్రమే కనెక్ట్ చేసి ఆ డేటా బేస్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పడం మాత్రమే ఉపయోగపడతాయి దీంట్లో బాగా వాడేది ఏంటంటే అందరూ ఒకటి రోబో త్రీ టీ రోబో త్రీ టీ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది జస్ట్ టూ మినిట్స్లో మీరు నేర్చు చేసుకుంటారు ఇంకొకటి బై డిఫాల్ట్ వస్తుందని చెప్పాను మీకు కంపాస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ సో దీది మీకు అంత ఉపయోగమే ఉండదు ఓకేనా రైట్ సో సారీ ఒకసారి ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఇది కొద్దిసేపు మనకి కళ్ళకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ కలగకుండా కోసం చేస్తున్నాను సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అలా మీకు ఇన్స్టాలేషన్ నుంచి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇప్పుడు రోబో త్రీ టీ అంటే ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి రోబో త్రీ టీ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అని ఫైనే వచ్చుని ఎంటర్ కొడుతున్నాను ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఆ కంపెనీ దాని గురించి ఇప్పుడు రోబో మాంగో ఇది చూసారా మీరు ఫస్ట్ రోబో త్రీ టీ క్లిక్ చేస్తాను చూడండి వాళ్ళకి మళ్ళీ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ అడుగుతారు ఓకే ఇవన్నీ మనకి మనం ఎందుకు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా మన డీటెయిల్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వాలి ఓకే ఇలా డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మనం డీటెయిల్స్ ఇవ్వకుండా వేరే ఆల్రెడీ అంతకుముందు ఎవరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా మనం వాళ్ళ గురించి దగ్గర తీసుకోవచ్చు రైట్ అలా అటువంటి వాటిని ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ హార్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి గిడ్ హాప్ ఉంటుంది గిడ్ హాప్ నుంచి మీరు తెచ్చుకోవచ్చండి ఇది ఫ్రీనే ఇక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు జిప్ అని ఉంటుంది కదా ఇది తీసుకోండి విండోస్ వాడేవాళ్ళు జిప్ తీసుకోండి ఓకేనా ఈ జిప్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఎలా వస్తుందండి మీకు చూపిస్తాను మీకు జిప్కి జిప్ అయితే ఏంటంటే మీరు ఏ ఫోల్డర్లో పెడితే ఆ ఫోల్డర్లో ఉండిపోతుంది మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అవసరం లేదనమాట రైట్ చూడండి నేను ఇక్కడ నా డౌన్లోడ్స్లో నేను మీకు ఇక్కడ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయా సెకను ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో నాకు ఇలా జిప్ ఇలా జిప్ అయ్యి వచ్చింది దాన్ని ఇక్కడ ఫోల్డర్లా ఉంది దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేస్తున్నాను దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇలా మీకు ఫైల్స్ వస్తాయి దీంట్లో మనకు ఓన్లీ ఇవి ఏ ఫైల్ని టచ్ చేయకండి జస్ట్ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ ఏమైనా చూసారా దాన్ని క్లిక్ చేయండి
మీకు అప్పుడు ఇలా వస్తుందండి ఇలా వస్తుంది మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ జస్ట్ కనెక్ట్ కాదు ఇక్కడ క్రియేట్ అనండి క్రియేట్ అనగా ఇక్కడ ఏమో అనాల్సి ఉంది జస్ట్ ఇక్కడ సేవ్ అని ఉంటుంది కింద పడిన సేవ్ అనండి ఓకే అనగానే ఇక్కడ మీకు ఒకటి తయారు అవుతుంది చూడండి కనెక్షన్ ఇదేంటంటే బై డిఫాల్ట్ మీ సిస్టంలో ఉండే పోర్ట్ అండి ఓకేనా కొంచెం పెద్దగా చేస్తాను కనిపిస్తుంది అనుకుంటాను ఓకే సరే ఇప్పుడు జస్ట్ కనెక్ట్ అనండి మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను కనెక్ట్ అనగానే మీకు ఇలాంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్ వస్తుందండి ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్ మనకి వస్తుంది ఓకేనా ఈ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు గమనించినట్లయితే మీకు చిన్నగా చేస్తాను కనిపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకు చిన్నగా వస్తుంది ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తానండి క్లోజ్ చేసి మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఇంకొకటి ఏదో ఉన్నట్టుంది దాని వరకు క్లోజ్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇలా ఉంటుందండి మీకు సాఫ్ట్వేర్ ఓకే దీంట్లో మీరు కొత్త మీకు ఎలా ఒకసారి పెయింట్ ఒకసారి చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను దీన్ని తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు ఒక మాంగోడీబి డేటాబేస్ చూసినట్లయితే ఏదైతే మీకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ రోబో త్రీటీలో మీరు డేటాబేసెస్ అనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకటవది ఏంటి మనకి డేటాబేస్ డేటా బేసెస్ ఓకే డేటా బేసెస్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తయారు చేసుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే అనుకుందాం ఓకే సో ఆ ఒక ఒక డేటా బేస్ పేరు స్కూల్ అని పెడుతున్నాను రైట్ స్కూల్ అనే డేటా బేస్ పెట్టాను నెక్స్ట్ ఒక డేటా బేస్లో ఎన్ని కలెక్షన్స్ అయినా ఉంటాయి ఇక్కడ కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కలెక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా బేస్ ఉంది కలెక్షన్స్ ఎన్ని అయినా ఉండొచ్చు మైఎస్క్యూల్ భాషలో చూసినట్లయితే ఓకే కలెక్షన్స్ అంటారు వీటిని గుర్తుపెట్టుకోండి కలెక్షన్స్ ఓకే దీని బదులు మీకు టైప్ చేస్తాను ఈజీగా ఉంటుంది మాస్ కలెక్షన్స్ ఓకే కలెక్షన్స్ అంటారు ఏంటి కలెక్షన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మీరు మై స్కిల్ పరంగా చూస్తే దీన్ని టేబుల్స్ అంటారు ఓకే కలెక్షన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ టేబుల్స్ అంటారు ఓకే అయితే ఈ టేబుల్స్ లోపల మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన భాషలో ఒక స్కూల్ అనే ఒక ఒక క్లాస్ రూమ్ అనుకోండి క్లాస్ రూమ్లో రిజిస్టర్ అనేది ఉంటుందిగా ఆ రిజిస్టర్ ఏదైతే ఉందో ఒక స్కూల్కి సంబంధించిన దాన్ని మీరు ఒక డేటా బేస్ అనుకోండి మీరు ప్రతీ నెల ఓపెన్ చేసేది ఉంటుంది కదా ఆ ప్రతీ నెల ఓపెన్ చేసే పలానా మంత్ మే నెల టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇలా సో దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రతి షీట్ని ఒక కలెక్షన్ అంటారు ఓకే మనం మామూలుగా అంటే మాంగోడీబీ పరంగా కలెక్షన్ అంటారు మీరు అదే అదే అదర్ డేటా బేస్కి వెళ్తే టేబుల్స్ అంటారు అనమాట రైట్ సో ఆ టేబుల్స్లో మనకి మామూలుగా ఏం చేస్తాం ఈచ్ రో ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ కలెక్షన్లో టేబుల్లో మనం రో అంటాం కలెక్షన్లో వచ్చేసరికి ఏమంటారంటే డాక్యుమెంట్ అంటారు డాక్యుమెంట్ అంటారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఓకే ఇది అంతా ఒక డేటా బేస్ అనుకోండి ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి ఇది అంతా ఒక ఇది అంతా ఒక డేటా బేస్ రైట్ ఈ డేటా బేస్లో నాకు డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి కలెక్షన్స్ అంటే మీకు ఒక ఏం లేదు ఒక రిజిస్టర్ అని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్లో నాకు ఇది ఒక డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ సో కలెక్షన్స్ అంటే మీకు ఏం చెప్పాను మీకు అంతకుముందు ఒక ఒక షీట్ లాగా అంటే మంత్లీ వైజ్ షీట్ లాగా అంటే ఒక టేబుల్ అనమాట ఇవి కలెక్షన్స్ ఈ కలెక్షన్స్లో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా పలానా రంగా పలానా సెకండ్ క్లాసు వాళ్ళ ఫాదర్ని మీది అని ఎంటర్ చేస్తారు కదా 
ఆ ఒక్క రోని ఆ ఒక్క స్టూడెంట్కి మనం ఒక్క రోని ఎలా చేస్తాం వేరే స్టూడెంట్ ఇంకో రోని ఎలా చేస్తాం ఈ ఒక్కొక్క రోని చూసారా ఇలా ఈ ఒక్కొక్క రోని ఏమి ఉంటారంటే ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి డాక్యుమెంట్ అంటే డేటాబేస్ నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే డేటాబేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి కలెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఒక కలెక్షన్లో చాలా డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి డిఓసియుఎంఈఎన్టిఎస్ డాక్యుమెంట్స్ మన భాషలో వచ్చే కదా దీన్ని రో అంటారు ఓకేనా ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు మాంగో డీవి బేసిక్గా తెలవటానికి మెయిన్ సోర్స్ అనమాట రైట్ సరే ఇప్పుడు మనం మాంగో డీవికి వెళ్తాం చూడండి ఎవరికైనా కనపడకపోతే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి దీంట్లో చూస్తాను అన్న మ్యాక్సిమైజ్ చేయడానికి ఏమైనా దారి ఉంటుందేమో సైజ్ చూస్తాను ప్రాపర్టీ వ్యూ ఎక్స్పాన్షర్ చూపా ఫుల్ స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ ఓకే చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏమన్నా రైట్ ఇది పెద్దగా ఉపయోగపడేది కాదు మీకు ఎట్లా డేటాబేస్ తయారు చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రతి దానికి ఒక రూట్ అంటే ఒక పేరెంట్ లాగా ఇక్కడ కనెక్షన్ అని చూసారా ఇది మెయిన్ పేరెంట్ అనమాట దీని మీరు రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్రియేట్ డేటాబేస్ అని మీకు ఇందాక చెప్పాను స్కూల్స్ అని స్కూల్ ఒకటే కదా స్కూల్ స్కూల్ అని పెట్టి నేను ఎంటర్ కొడతాను ఇక్కడ ఒక డేటాబేస్ తయారైంది చూడండి ఇక్కడ రైట్ దీని మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టండి మీకు ఆని చెప్పాను డేటాబేసు లోపల కలెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ కలెక్షన్స్ మీకు ఇక్కడ కలెక్షన్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఈ ఫోల్డర్లో ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉంటుంది చూడండి ఏం లేదు సున్నా మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇక్కడ క్రియేట్ కలెక్షన్ కలెక్షన్ అంటే మీకు చెప్పాను ఒక విషయం ఏంటి ఆ ఒక్కొక్క కలెక్షను ఒక టేబుల్కి సంబంధించింది ఓకే సపోజ్ మనం ఒక టేబుల్లో స్టూడెంట్స్ని పెడుతున్నాం సో ఎస్టియుడిఎన్టిఎస్ స్టూడెంట్స్ అని పెట్టాను ఇక్కడ చూడండి మీరు క్లిక్ చేయగానే ఎక్స్పాండ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ వస్తుంది చూసారా నేను ఇప్పుడు దాన్ని డబల్ క్లిక్ చేయగానే మీకు రైట్ సైడ్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది వెల్కమ్ అక్కడ మీకు ఈ స్టూడెంట్స్కి సంబంధించిన ట్వంటీ కనిపిస్తుంది మీకు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నేను డాక్యుమెంట్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ఎట్లా అంటే ఈ కలెక్షన్ ఉంది కదా స్టూడెంట్స్ దాని మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఇన్సర్ట్ డాక్యుమెంట్ అనండి ఇక్కడ మీకు జస్ట్ జేసన్ లాగా అండి చాలా చాలా ఈజీ మీకు జావా స్క్రిప్ట్ ఎవరికన్నా కావాలనుకునే వాళ్ళు ఒకసారి మీరు ఆల్రెడీ నేను జాబ్స్ కట్టుకొని వెళ్ళి వీడియోస్ పెట్టాను మీరు ఒకసారి చూడండి ఓకే నేమ్ కోలన్ ఆ స్టూడెంట్ పేరు రాజా అని పెడుతున్నాను ఓకేనా సేమ్ ఇక్కడ ఒక రోబో త్రీ టూలో ఏంటంటే మీరు కొంచెం రిఫ్రెష్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నేను డబల్ క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూసారా ఏం కనిపిస్తుంది మరి మీరు ఎంటర్ చేసి కనపడలేదు కదా అని ఇక్కడ చూడండి ఈ కలెక్షన్కి డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో ఉంటాయి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఒకటి టేబుల్ మోడ్ అని వీటిని మోడ్స్ అంటారు ఇంకోట ఒకటి ఆబ్జెక్ట్ మోడ్ అని వ్యూ మోడ్ ఉంటుంది నేను టేబుల్ మోడ్ చూడండి మీకు ఈజీ కనిపిస్తుంది మీకు జూమ్ చేద్దాం అంటే కుదరట్లేదు ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలు నేను ట్రై చేస్తాను జూమ్ చేయడానికి ఇలా నేమ్ లాగా కనిపిస్తుంది రాజా అని సో ఈ విధంగా మీరు డాక్యుమెంట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు ఇంకో డాక్యుమెంట్ యాడ్ చేయాలంటే కూడా మీరు సేమ్ ఈ కలెక్షన్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టాలి లేదంటే ఇక్కడికి వచ్చి కూడా రైట్ క్లిక్ కొట్టచ్చు చూడండి ఇన్సర్ట్ డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ కూడా రైట్ క్లిక్ కొట్టచ్చు రైట్ క్లిక్ కొట్టి నేమ్ కోలన్ కిరణ్ అని మీరు మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ విధంగా మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ని యాడ్ చేయొచ్చు కలెక్షన్లో కంటే ఒక రోని యాడ్ చేస్తున్నారు సో నాకు వద్దు సరే డాక్యుమెంట్ జస్ట్ ఆ డాక్యుమెంట్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టండి మీకు వస్తాయి చూడండి ఎడిట్ అని డిలీట్ అని డిలీట్ డాక్యుమెంట్ డిలీట్ చేయమంటే డిలీట్ అయిపోతుంది నేను ఎడిట్ చేద్దాం నాకు రాజా కాదు రాజన్ అని పెట్టాలి రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఎడిట్ అని మీకు దానికి సంబంధించింది వచ్చేస్తుంది రాజన్ రాజన్ అని పెడుతున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం గమనించండి నేను నేమ్ ఒక్కటే కదా ఐడి ఎందుకు చేశానంటే మీరు వేరే మీరు మైస్కేల్ కానీ వీటిలో చూస్తే బై డిఫాల్ట్ వన్ టూ త్రీ వస్తుంది ఇదేంటంటే కొంచెం సెక్యూర్డ్ పర పద పరంగా మీకు కొంచెం యూనిక్ నెంబర్ ఇస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మీరు ఏం టచ్ చేయాల్సి వస్తుంది జస్ట్ రాజన్ అని పేరు మార్చి సేవెన్ కొట్టగా ఆటోమేటిక్గా రాజన్ వస్తుంది ఈ విధంగా మీరు రోబో త్రీని వాడుతూ రోబో త్రీ టీని సాఫ్ట్వేర్ని వాడుతూ మీరు మాంగోడివిని చూడొచ్చు అనమాట ఒక విజువలైజేషన్ రిప్రజెంటేషన్ లాగా కానీ దీన్ని రియల్ టైంలో వాడటానికి కాదు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిలో వాడటానికి జస్ట్ చెకింగ్ పర్పస్లో వాడతారు దీనికి ఓకే సో ఈ వీడియో మీ అందరికి నచ్చింది అనుకుంటాను ఏమైనా
థ్యాంక్స్ ఫర్ సీయింగ్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకోండి ఇంకా ఇంకా వీడియోలు వస్తాయి సైనింగ్ ఆఫ్ కోడ్ విత్ టెక్ తెలుగు